Good morning, everyone. Namalde Taos in the second section like a larkum swagadam. Second session la Namala first session in the base either la problems, beam reactions, contributing problems are not discussed in the upper elaborum or bookum penicate in the problems alum. Then ye could a chayans from a maximum discussion ubioga pitta upon the muka chitramisana. Kaina was some present in the chitramisana. In the class, I welcome Chitra Ma'am for the presentation. Thank you, Adhiramus, for inviting me in this session. Hi, everyone. I have a basics basics in basics. Theory of structures la avashyam ulla basics ne kurichu padichu ini adinde application beam level la adengana apply cheyan nalladu padikkam so adinu munne ittu oru 10 minute namaku previous previous session onnu review cheyidu okkam okay evide aanu nirthiyathu adonu review cheyidu okkam So, we have beams in the beams in the definitions of the beam line element transversely loaded and beam bending resistance and provide in the parano audible beam bending resistance and hello other teacher audible alle audible and alone Audible oh, continue. Okay, okay, okay. Mm -hmm. So, we will the in between void fill in a slab under. So, we will handle this section. We will handle beams in the beams in the properties, beams in the types of guiding like a paranon and again, Amka, Avadangan beams connected the Rikina, totted the joint, totted the member at a beam and a connected the Rikina and the other Padikanam. As an editor, we will support the Kurchaparno. For support in the Arnana, support in a definition and citizen, it is. Reacting to something, some applied action. So, that one day, that come moments are no restraint. Jai, that that corresponding actual reactions are provide. Jai, that one day, that one day, that one day, that one day, that one support that one day, that support day, that one 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 any fixed support running in the representation in the end of the possible moments roller support not in the rotation of translation along the plane a the plane line of which it can and translation possible I don't know how to reaction and down reaction perpendicular to the plane any hinge to support on a killer out of rotation math a possible or low I don't render reactions and down along the plane and perpendicular to the plane and I'm also fixed support on a killer out of the move for you moments impossible I love don't the moon reactions on down moon reactions in the sense I'm not playing the course on a particular the plane where I'm about playing the possible at the moment that I didn't along the plane movie I'm perpendicular to the plane movie I'm in regular I did not play in the boat at the rotate here three and I didn't have to win the moments I'm only by your subject I'm not a steady and we're not to the two dimensional aspect learn okay any type of beams for him but simply supported beam um overhanging beam the kind of look at your last little partner that I just don't know briefly Anna can I'm within the problems at the combo no none of the part another simply supported beam and other or or it or side less hinged him or side look on a running in a blanket on the beams in a place of the simply supported beams Nana or hanging beams not a bus for the guy to come to the 
ബീം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ബീംസ് ആണ് ഓവർ ഹാങ്കിങ് ബീംസ് ഇത് കൂടാണ്ട് ഉള്ള ബീംസ് ഒക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ക്യാൻഡിൽ ലിവർ ബീം ഫിക്സഡ് ബീം കണ്ടിന്യൂസ് ബീം പ്രോപ്ഡ് ക്യാൻഡിൽ ലിവർ പ്രോപ്ഡ് ക്യാൻഡിൽ ലിവർ വിത്ത് ഓവർ ഹാങ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ബീംസ് ഉണ്ട് ഈ ബീംസിന് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദി എൻസ് ഓർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ദ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് പൊസിഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മുടിയുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമും ഓവർ ഹാങ്കിങ് ബീമും മാത്രമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ലോഡുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ലോഡുകൾ വരും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ പോയിന്റ് ലോഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ പോയിന്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് അതൊരു പോയിന്റിൽ ആണെന്നുള്ള നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു അടുത്തത് യു ഡി എൽ ആണ് പറഞ്ഞത് യു ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ള ലോഡിനെയാണ് യു ഡി എൽ എന്ന് വിളിച്ചത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഏത് ഡയമെൻഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഏത് യൂണിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് ഇനി അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ സെന്ററിലാണ് അതിന്റെ അത് മൊത്തത്തിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി ലോഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എൽ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ടോട്ടൽ ലോഡ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൽ ബൈ ടുവിലായിരിക്കും രണ്ട് സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും എൽ ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടുള്ള പോയിന്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ലോഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡാണ് അതിനെ യൂണിഫോംലി വേരിയിങ് ലോഡ് എന്നാ പറയാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത്തിൽ ഒരേ ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ലെങ്ത്തിലെ ഇന്റൻസിറ്റി വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എയിൽ ഇന്റൻസിറ്റി സീറോ ആയിരുന്നു പിന്നെ ബിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമത്തിലോട്ട് എത്തി അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിലാണെങ്കിൽ ട്രപ്പിസോഡൽ ലോഡ് ഇത് ഇത് ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് എയിൽ ഇന്റൻസിറ്റി പിന്നെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഡബ്ല്യു ടുവിലോട്ട് പോയി ഇതൊരു ട്രയാങ്കുലർ ലോഡാണ് സപ്പോർട്സിലെല്ലാം സീറോയും അത് സെന്ററിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മാക്സിമം ആവുന്നത് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ സോ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ബീം നമ്മുടെ അനാലിസിസ് പാർട്ടില് നമ്മൾ ഈ തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയാണ് അനാലിസിസ് അനാലിസിസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണത് അല്ലെ സോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അനാലിസിസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബീം റീം റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണോ ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ സപ്പോർട്സിൽ വരുന്ന റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബീം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബീം റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് നോക്കാം ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭീമിന്റെ ഭീമിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഭീമിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടായിരിക്കും തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിഗറിലോട്ട് ഭീമിന്റെ ലോഡഡ് ഫിഗറിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തണം ഓക്കെ പല ടൈപ്പ് ലോഡുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ലോഡിന്റെ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ യു ഡി എൽ ആണോ പോയ ലോഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒരു ഫിഗറിൽ ഫിഗറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഫിഗറിൽ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളും സപ്പോർട്ട്സും ഒക്കെ വ്
ഹലോ ചിത്ര ഹലോ ഹലോ ചിത്ര ഓടിയുണ്ടോ നേരത്തെ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കട്ടായി പോയി ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം മൂന്ന് അണ്ണോൺസ് വരെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ വരുന്ന സെമസ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻസിന്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻസ് മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് വരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഭീമും ഓവർ ഹാങ്കിങ് ഭീമും മാത്രം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം ഒന്നുകൂടി സ്റ്റെപ്സ് ഓർത്തിരുന്നോ ലോഡഡ് ഭീമിന്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം സപ്പോർട്ട്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗർ വരയ്ക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഈക്വലി ബ്രിക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക മനസ്സിലായിട്ടഡ് ബീം ആണ് സ്പാൻ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സപ്പോർട്ട്സിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ലെങ്ത് ഭീമ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെന്റർ ടു സെന്റർ ലെങ്ത്തിനെയാണ് സ്പാൻ എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അത് ചില ചില കേസസിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിന്റെ ഔട്ടർ ഫേസിൽ നിന്ന് എടുക്കും അതായത് സപ്പോർട്ട്സിന്റെ ഇന്നർ ടു ഇന്നർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട്സിന്റെ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും അപ്പൊ ഇന്നർ ടു ഇന്നർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്നും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ എന്നുമാണ് പറയണത് അപ്പൊ വേറെ എവിടെയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്നോ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ എന്നോ പറയാത്ത കേസിൽ സ്പാൻ എപ്പോഴും എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടും ഒരു ഒരു റോളർ അപ്പൊ അവരുടെ സെന്റർ പോയിന്റ് സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഇവിടെ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഈ ഭീമിനെ കാണിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ എലമെന്റ് ആയിട്ടാ ഭീമ ഒരു ലൈൻ എലമെന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ലൈനിന്റെ ആ ലെങ്ത് ആ ഭീമിന്റെ ലൈൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്റെ സ്കാരിയിങ് ആ പോയിന്റിലോട് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അറ്റിറ്റ്സ് സെന്റർ സോ സെന്റർ പോയിന്റിൽ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഭീമിന്റെ ലോഡ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്ക അല്ലെ ഇപ്പൊ എ ബി ഇപ്പൊ എ ഒ ബി ഒ നമുക്ക് റോളർ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടോ ഇഞ്ചിൻ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടോ വെക്കാം അതിന് വെച്ചു നമ്മള് സെന്റർ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു എ സപ്പോർട്ട് എ സപ്പോർട്ടിനെ ബി സപ്പോർട്ടിനെ മാറ്റാം അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടോ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് റോളർ ആണ് റോളറിന് ഏത് റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് സെന്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യണു അതായത് ഫൈവിന്റെ പകുതി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം സപ്പോർട്ട് എ ആൻഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം സപ്പോർട്ട് ബി ബിയിൽ എന്താ പ്രത്യേകത ബി ഇസ് ഹാവിങ് എ ഹിഞ്ച്ഡ് ജോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിൻഡ് ജോയിന്റ് അവിടെ റിയാക്ഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം ആണ് ഒന്ന് വർട്ടിക്കലും ഒന്ന് ഹോറിസോണ്ടലും സോ ഇവിടെ വർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വി ബി എന്നും ഹോറിസോണൽ റിയാക്ഷൻ എച്ച് ബി എന്നും കാണിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം നമ്മള് ലോഡ് വരുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻസും റിയാക്ഷൻസ് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വി എ വി ബി വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് എച്ച് ബി അസ്യൂം ചെയ്തത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസില് എന്നുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് എച്ച് ബി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ വി വർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് വി എ ഉണ്ട് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് വി ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി നേരെ മറിച്ച് എച്ച് ബിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്
നമുക്ക് എച്ച് ബി സീറോ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം സീറോ ആണ് സീറോ അസ്യൂംഡ് അല്ല സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ടീമില് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് വർട്ടിക്കൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹോറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സപ്പോർട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരും സപ്പോർട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഹോറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ട് കേസസിലാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻസ് വരാ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരാ ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരാ ഈ രണ്ട് കേസസിൽ ഒഴികെ വർത്തിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസിലും വർത്തിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ലോഡിലും നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് എഴുതാം സിഗ്മ എച്ച് ഇക്വൾ ടു സീറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻറ്റർ ജോയിന്റ് പിന്റ് സപ്പോർട്ടിലുള്ള റിയാക്ഷൻ സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തു അടുത്ത നോക്കിയേ അടുത്ത നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അടുത്ത നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് സിഗ്മ എം ഈക്വൾ ടു സീറോയും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോയും ആണ് സിഗ്മ എം എവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ ബീമിൽ ഏത് പോയിന്റിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മൊമെന്റ് സെന്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഈ പോയിന്റ് മൊമെന്റ് സെന്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം സെന്റർ പോയിന്റ് സെന്റർ പോയിന്റ് മൊമെന്റ് സെന്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അവിടെ വി എയുടെ മൊമെന്റും വരും വി ബിയുടെ മൊമെന്റും വരും നേരെ മറിച്ച് എച്ച് ബിയുടെ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവോ എച്ച് ബിയുടെ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എച്ച് ബി ഓൾറെഡി സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ട പക്ഷെ വി എയും വരും അവിടെ എന്ത് വരും വി ബിയും വരും അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് അണ്ണോൺസ് ആയി അപ്പൊ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഫോഴ്സസ് ഏതാണോ ആ ഫോഴ്സ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് മൊമെന്റ് സെന്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത ഫോഴ്സസ് വി എയും വി ബി ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എ എയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബി എയോ നമുക്ക് മൊമെന്റ് സെന്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മൊമെന്റ് സെന്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈക്വലി ബ്രി ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണ സിഗ്മ എം ഈക്വൾ ടു സീറോ ആൻഡ് എ ഇസ് ദ മൊമെന്റ് സെന്റർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച മൊമെന്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻഡു ആം ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് ആണ് സോ ഫോഴ്സ് ഏത് ഫോഴ്സ് ആണോ എടുക്കുന്നത് ആ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ആം ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് ആം ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദി മൊമെന്റ് സെന്റർ അല്ലെ ഇനി എന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക മൊമെന്റ് സെന്ററിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സിന് ആ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫോഴ്സ് കാരണം ആ സ്ട്രക്ചർ മൂവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ ആണ് മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മൊമെന്റ് സെന്റർ ഏതാ എ ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് മൊമെന്റ് സെന്റർ അപ്പൊ എനെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫോഴ്സസിന്റെ മൊമെന്റ് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നാല് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടായി ഈ മൊത്തത്തിൽ എച്ച് ബി ഇവിടെ സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ഫോഴ്സസ് ആണ് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് വി എ വി എ ഇസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് എ വിച്ച് ഇസ് അവർ മൊമെന്റ് സെന്റർ അപ്പൊ അതിന്റെ മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും അല്ലെ അതിന്റെ ആം ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആ പോയിന്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു വെൻ എവർ ഫോഴ്സ് പാസസ് ത്രൂ ദി മൊമെന്റ് സെന്റർ ഇറ്റ്സ് മൊമെന്റ് ഇസ് സീറോ കാരണം അതിന്റെ ആം ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഏതാ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സാ ഇനി ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വേണം അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എങ്ങനെയാണ് അത് കറങ്ങുക അതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുക സോ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡ് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് കൊടു
right side load at the five in a denominator of the condom and the value it is two kilo newton. Okay, concept clear. I am moment in a course area, but doubt to love it. Add to the figure of the layer out. If a number of moments and right away to the end or the point of each other in economic moments and B and we can be we be a real. We pick it in the week and we can do it in the end of the week. We know the point the moment center right to wake up. When the sun boy can allow no come. The amount of figure on the check on a. When I'm a play on equation sigma m about b equal to zero. Up in the sun boy Kim. A the forces on your new VA for kilo Newton VB. We had a moment that they came VA into five. Being a fix a the chitter. If we apply the direction load to rotate it, okay, in the sum of it, it will rotate in a clockwise direction. Okay, in the other 4 kN, 4 kN is making distance of 2.5 meter with the point B. About 4 into 2.5 is the moment, in the direction load to rotate it, it will rotate it, it will rotate it, it will rotate it, it will rotate it. Negative direction or anti-clockwise direction. In the other force, it is VB. And the moment is 3. 3 is 0. Because it passes through the moment center. So, in the equation, we have to do the mathematical relation. So, we have to solve the problem. We have to solve the problem. HB and वरने values reactions से मोना ना ना ले VA VB HB HB नमक zero आये था आधी तो point है तो निकटी एंड आम तो step पे नमक VB two kilo newton निकटी मोना आम तो step पे नमक VA two kilo newton निकटी नहीं तो शरीर आनो नहीं ना चेक किया हमारे इतने equations equilibrium equations ऐट पार नहीं आरनो मोन equations से equilibrium equations ऐट पार नहीं आरनो अक्षन हमारे बड़ा इतना ना use ही दोलो sigma H use ही दो sigma M use ही दो where are the equation good in a I question I'm a good check I to use a yeah okay so check for the calculation evaluate the value of Sigma V vertical forces in the algebra X I'm at the no car so I like a vertical forces and upward vertical force VA downward vertical force 4 kilo Newton and upward vertical force VB so in the algebra X I'm at the combo we in order to the positive honor we have been one of them positive on a car another random male or tact in the force on downward acting are my throw low minus four kilo Newton my throw low if we had a we we bid a value number to get it in the law they can get it like that we a two kilo Newton them we be two kilo Newton no get a other another substitute a daughter in the value of three and a zero and either I'm the third equilibrium equation out of satisfied I if you are satisfied with this, you will be satisfied with this. If you are satisfied with this, you will be satisfied with this. So, this is the general procedure. Clear I. Now, we will discuss the three problems. Then, we will discuss the concepts. Now, we will do the calculation. We will do the calculation. We will do the calculation. कांडन ना मात्रे तो नहीं ना रिएक्शन से कंडूड किया ना लोग अलग पमार गए अदर ना परे बाय ऑब्जर्विंग द सिमेट्री ऑफ द बीम सिमेट्री अदर इधर सेंटर लो कुड़ियों लाइन वाली कीम आ आ लाइन ना हमलो लाइन ऑफ सिमेट्री नो रे ना चाल लाइन ऑफ सिमेट्री वैसे चे हमलो बीम में ना कट्टे इधर नो को लेफ्ट साइड � लेकिन फोर्सेस अदर सिमेट्रिकल आने के लिए नम कावड़ा सिमेट्रिक कंडीशन अप्लाई हम सिमेट्रिक कंडीशन और नया नया ला दो रिएक्शन्स हम इक्वल आए रखें अदर ने वैल्यू टोटल लोड बाय टू आए रखें ओके तो जाना हमने बी में दायर दो याना पूरी लाइन बनाचु आ लाइन ने याना लाइन ऑफ सिमेट्रिक � राइट साइड नो क्या लो जो वार्टिकल फोर्स है उल्लो नी सेंटर लो कुड़ी पोव ना लोड अरे सेंटर लो कुड़िया ले बोलना अपर अपर उन्हों नहीं लो लेंथ सेम है 2.5 मीटर 2.5 मीटर क्रॉस सेक्शन का कुर्सी निगला ये और सब्जेक्ट ले पढ़ ये और पार्टिकुलर टॉपिक ले पढ़ के अनला पश्चात ता टॉपिक्स वाले 
അത് യൂണിഫോമിലി ലോഡഡ് ആണ് സിമട്രിക്കലി ലോഡഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് വി എ എന്ന് പറയേണ്ടതും വി ബി എന്ന് പറയണതും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ടോട്ടൽ ലോഡിന്റെ പകുതിയായിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് മറ്റത് കാൽക്കുലേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണേ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എ ബി ഓഫ് സ്പാൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇസ് ക്യാരിയിങ് എ പോയിന്റ് ലോഡ് ഓഫ് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഫ്രം സപ്പോർട്ട് എ കാൽക്കുലേറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് അറ്റ് സപ്പോർട്ട് എ ആൻഡ് ബി നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദ ലോഡ് വാസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഇവിടെ എങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തേക്കണേ ദ ലോഡ് ഇസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മീറ്റർ ഫ്രം ദി സപ്പോർട്ട് എ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ലോഡഡ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാൻ റോളർ കൊടുത്തു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാൻ ഹിഞ്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ എനിക്ക് ലോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ലോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ അപ്പൊ എ ഇന്ന് വൺ മീറ്റർ മാറി ആ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഫോർ മീറ്റർ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സപ്പോർട്ട്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസും ഉണ്ട് സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് റോളർ സപ്പോർട്ട് ആണ് അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷനേ ഉള്ളൂ വി എ പിന്നെ ഈ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ലോഡ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റില് ഹിഞ്ചഡ് ആണ് സോ വി ബി എച്ച് ബി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് കാണുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡ്സ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണൽ ഈക്വലിബിൾ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എച്ച് ബി സീറോ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതിന് മുന്നേട്ട് നമുക്കൊന്ന് സിമെട്രി ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കാം സിമെട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസിൽ ഒന്നും പോകണ്ടല്ലോ ഡയറക്റ്റ് സിമെട്രി എന്നുണ്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാലോ സോ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് സിമെട്രി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സിമെട്രി ഇരിക്കണേന്ന് ഓക്കെ ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ സ്പാൻ അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ സെന്റർ വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ ഈ ബേമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കിയേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലോ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലോഡേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ദ ബേമി അൺസിമെട്രിക്കൽ നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല നമ്മള് സെയിം ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മള് അടുത്ത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോകണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചു സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ വെച്ചിട്ട് എച്ച് ബി സീറോ എന്നറിയാം പിന്നെ നമുക്ക് എം എ സിഗ്മ എം അബൌട്ട് എ ഈക്വൾ ടു സീറോ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ എ ഇസ് അവർ മൊമെന്റ് സെന്റർ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്നൊന്ന് ആദ്യം നോക്കിയേ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് വി എ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പിന്നെയും ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് റിയാക്ഷൻ വി ബി മൂന്ന് ഫോഴ്സസ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് ഫോഴ്സസിന്റെ മൊമെന്റ്സ് എടുക്കണം എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആം ഓഫ് ദി ഫോഴ്സസ് എല്ലാം പെർസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കൂടിയാണ് വി എ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് മൊമെന്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഏതാ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മീറ്റർ ഫ്രം എ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൊമെന്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഫിക്സ് ദ പോയിന്റ് എ ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ദ ബീം റൊട്ടേറ്റ് ദ ബീം സോ ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ സോ ഇറ്റ്സ് മൊമെന്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇനി അടുത്തത് ഏതാ വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ കെ ബൌട്ട് ആയിട്ട് വി ബി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് സോ അതിന്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ ലോഡ് ഒന്ന് പൊസിഷൻ മാറി എന്നല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാം സോ വി ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ
കാണിക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പിന്നെ വി ബിയുടെ മൊമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് സീറോ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ആകെ ഒരു അൺനോൺ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി മാത്തമാറ്റിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാം സോ വി എയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് വി ബി സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടി വി എ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഒന്നും കിട്ടി സോ എന്താ മനസ്സിലാക്കണ വി എയും വി ബിയും എച്ച് എയും എച്ച് ബി വാല്യൂ കിട്ടി അതായത് റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം വർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസിന്റെ ഓൾജി ബ്രേക്ക് സമ്മെടുക്കണം വി എയും വി ബി എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണത് അപ്വേർഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിനെ മറിച്ച് ഫോർ കിലോ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യണത് അത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് സോ വി എ പ്ലസ് വി ബി മൈനസ് ഫോർ എത്രയാ വന്നതെന്ന് നോക്കണം എത്രയാ വന്നിട്ടുള്ളത് വി എ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ത്രീ പോയിന്റ് ടു വി ബി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ സീറോ ആണ് സോ നമുക്ക് ഈക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ശരിയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ഇച്ചിരി തറവായി എന്ന് വിശ്വസിക്കണം പോയിന്റ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മാറാൻ നമുക്ക് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡിലോട്ട് പോയാലോ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഓഫ് സ്പാൻ ഫൈവ് മീറ്റർസ് ക്യാരിയിങ് പോയിന്റ് ലോഡ് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് സ്പാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻസ് അറ്റ് സപ്പോർട്ട് എ ആൻഡ് ബി നേരത്തെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ലോഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്തായത് അതൊരു യു ഡി എൽ ആയി ഏ യു ഡി എല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത യു ഡി എൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്പാനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു ഡി എല്ലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബീം എങ്ങനെ വരണേ നോക്കാം ഓക്കെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ബീമിൻ ലോഡിന്റെ ഇന്റൻ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയണത് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ അല്ല ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് ലോഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് ദി സ്പാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ലോഡഡ് ബീം വരയ്ക്കുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എയിലാണ് ഞാൻ ഹിഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബിയിലാണ് എന്റെ റോളർ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി വരയ്ക്കുമ്പോ എന്നെ വരണേ നോക്കാം ഉണ്ടോ ബി എയും ബി ബിയും എച്ച് എയും ഇത്രയും റിയാക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇക്വലിബ്രി ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇക്വലിബ്രി ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ പോലെ സെയിം നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ബോട്ടായിട്ട് മൊമെന്റ് എടുക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ എച്ച് എ എച്ച് എ വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സസ് ഒന്നും ഇല്ല സോ അതിന്റെ എച്ച് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ സീറോ എന്ന കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തു എച്ച് എ ഈക്വൾ സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ യു ഡി എൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് ആണ് ചില ഇതിൽ ഒരു സെമി സർക്കിൾ രീതിയിൽ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷനും സിമിലർ തന്നെയാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഈ സ്ലൈഡുകളിൽ ഈ സെഷനിൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോഡിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഒരു യു ഡി എല്ലിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഈക്വലിബർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സിഗ്മ എച്ച് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ച സീറോ ഇനി നമുക്ക് വി എ വി ബി കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിഗ്മ എം അബൌട്ട് എ ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോ പോയിന്റ് ലോഡ് ആയിരുന്നു അത് എവിടെ ആയിരുന്നു ആക്ട് ചെയ്യണത് ആ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് എന്താ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു യു ഡി എൽ ആണ് അല്ലെ യു ഡി എൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തിൽ അങ്ങനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് കിടക്കുക പക്ഷെ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ ആയിരിക്കും ഏതാണ്ട് ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിൽ ഏത് ലെങ്ത്തിലാണോ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലായിരിക്കും അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഒരു പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതിന്റെ ലോഡ് വാല്
UDL act ये ना द आ लेंथ तो उन्हें मल्टीप्लाई ना इवड़ थ्रूआउट द लेंथ एक्ट ये ना द अत उन्हें ना हमारा लोड इंडा टोटल लोड वैल्यू नोर ने फोर इनटू फाइव आय रखी ओके सो सिक्मा एम अबाउट ए इक्वल टू सीरो अप्लाई दो काम बोला ना पर फोर से द वीए वीए पासेस थ्रू द मोमेंट सेंडर इट्स मोमेंट इस about that to fix it the load on apply the okay downward force a normal point to fix it the downward force apply the in all in the direction load to the dm beam work wise direction load to the net area okay so moment out of positive on and the value in it in the law them to knock up and off four into five on a but then the nor another four into five on our with that load value okay in the other end on the multiply and i'm नम्बर पॉइंट मोमेंट सेंडर हम आम ऑफ द फोर्स ने कौन-कौन मल्टी मल्टीप्लाइड है आम ऑफ द फोर्स से कंडोड किया में इधर इधर एवरी डे आ कंसेंट्रेट है ना इन ओका इधर इंदा एलम फाइव मीटर ने मिडल लेयर की कंसेंट्रेट है या डेट इस टू पॉइंट फाइव मीटर ए नोरने पॉइंट इन बी नोरने पॉइंट इन टू यार तो दा V B डा मोमेंट डे V B डा मोमेंट डे A के बाउट आये टा नेगेटिव आना V B इनटू फाइव इस इक्वल टू सीरो इधर सॉल्व ही दर रिंग वो न्यूमेरिक के इक्वेशन अद सॉल्व ही आ सॉल्व ही में इंडा वैल्यू टा टेन किलो न्यूटन नेगेटिव आठवां स्लाइड अल्ला यूडी अल्ला पात चरिये रो लेंथ तेला कंसेंट्र UDL in the intensity I can specify J that will other other the load per unit length if it had kilo Newton per meter look and sit in the other other active in the length on the multiply chamber and a or total load value of a any other active in the point in or another a the length on our length in the center point a the length till on our active in the I like in the center point Lana are the concentrated in the okay so I'm good the slide load to poem मतलब सिक्मा एम अबाउट ए इक्वल टू सीरो निक्वेट है इधर वी बी गंडू डी चु इन्हें सिक्मा एम अबाउट बी इक्वल टू सीरो निक्वेट है इधर वी ए गंडू डी क्या हुआ सो अब आप इधर मून फोर्सेस है वी ए अपवर्ड वी ए डाउनवर्ड यू डी अल्ले अपवर्ड टी बी वी ए का फोर्स मोमेंटम दौरा ना वी ए इनटू � and the moment uh, arm of the forces the length of the union by 2 5 by 2 in a we made a moment and dialogue zero I can got a moment center look at the near baby pass a to go under the so the numerical equation that are not a mother and a we are not another and yeah all way to come to the Kimba here I will not get rid of negative then kilo newton so now the calculation procedure the current new at the end of check for the calculation and then we did that apply the condition in the equation evaluate in a sigma we in our equation and then we will evaluate in upward we a upward we be so we a plus we be minus load into length load intensity into length karna or no or nana or meter lag in the load on a Total load in order 4 into 5, which is acting downwards. So, and the value of 3 are in the end. That is the slide is VA 10 nana. Sorry, VB 10 nana. If what VA 10 get the 4 into 5 nana 20 nana. So, we got the expression sigma V equal to 0. That is the L equilibrium equations and satisfy the turn. We will do the calculations correct. Okay. Adat itu ada problem tu lor tu buang. Adat itu problem tu pun ada ni mana. Nampol ada symmetry apply ni lalu. Symmetry apply ni ingat ni ya. Nampol ada loaded beam anda. A loaded beam ini sendal lalu kudu or line beresju. A line line of symmetry ni beresju. Apa line of symmetry itu apa? Beam beam length itu half air kim. Ipa re beam length itu half air kim. Apa itu left side nak ikhaya ni? V n warna upward force. 4 kilo newton per meter नॉन अ डाउनवर्ड फोर्स थ्रू आउट लेंथ एक्टेन नंदा अदो वाला राइट साइड नोकी करने आलम वीबी नॉन अ अपवर्ड फोर्स 4 kilo newton per meter नॉन अ लोड थ्रू आउट लेंथ लाइक टेन नंदा अदा आये द द स्ट्रक्चर इस सिमेट्रिकल अपन अम्म का सिमेट्रिक कंसिडर इधर जा 
uh, upward reactions equal to total downward downward load divided by 2 nu varana expression namukku use cheyyam okay total load nu varana 4 into 5 so 4 into 5 by 2 adhaithu 10 kilo newton namukku nerthe kittiya equations vagil solve edu kittiya same value aniyana ivide namukku kitta okay ini adutha or combination point load um udl um vechittulla or combinations idinte athu ningalku engengalum doubts alayittu varum nalla doubt session il choichu kaynundengil clear aayittu parnyaram okay indha load description illa or loaded beam aanu ullathu okay ivide ഒരു ഫിഗർ ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് സപ്പോർട്ട്സുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയൊക്കെയാണ് യു ഡി എൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഡി എൽ ഏത് ലെങ്ത്തിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം സോ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബീമ് എയില് ഹിഞ്ചഡ് ആണ് ബിയില് റോളർ ആണ് ഹിഞ്ചഡ് റോളർ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡ്സ് ഒന്നുമില്ല ഈ ആരോ ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡ് അല്ല കേട്ടോ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് 4 കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ഫ്രം ദി സപ്പോർട്ട് എ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് ത്രീ മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു യു ഡി എൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് ത്രീ മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു യു ഡി എൽ ഉണ്ട് ആ യു ഡി എൽ എവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ ആ പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലൂവിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ യു ഡി എൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യു ഡി എല്ലിന്റെ സെന്ററിൽ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ മീറ്ററിന്റെ സെന്ററിലാണ് യു ഡി എൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് ഉണ്ട് അത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലും ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ ഓവറോൾ ഫിഗർ ഇനി അത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം നമുക്കിത് ബീമിന്റെ സെഗ്മെന്റഡ് ലെങ്ത് ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചത് അത് എയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ നോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എച്ച് എസ് സീറോ എന്നുള്ളത് പറയാം അല്ലെ അടുത്ത സ്ലൈഡ് ആണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മള് രണ്ട് മൂന്ന് ലോഡുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലോഡുകളുടെ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം എം എബൌട്ട് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ഏതൊക്കെ ലോഡ് ഉണ്ട് ആ ലോഡ് ഞാൻ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം വി എ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഡൗൺവേർഡ്സ് അഗെയിൻ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ യു ഡി എൽ ഫോർ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ദ സപ്പോർട്ട് എ അല്ലെ അപ്പൊ എ ഇവിടെ സിഗ്മ എം എബൌട്ട് എ ആയതുകൊണ്ട് എയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി So, four and moment all of the type of moment and all the load is AK about to create and all the load is downwards and active. So, it will create a clockwise moment. So, that is the force known as VA. This moment is zero plus four into two meter. That is the important thing. What do we do? This load is how many meters are active. ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ലോഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ എടുക്കേണ്ടത് മൊമെന്റ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ സെന്റർ വരെ നമുക്ക് എത്തണം എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അത് തുടങ്ങുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ത്രീ മീറ്ററിൽ നിന്നാണ് യു ഡി എൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇനി അതിന്റെ സെന്ററിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ആ യു ഡി എല്ലിന്റെ ലെങ്ത് ബൈ ടു യു ഡി എല്ലിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സോ വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് അത് വരാ ഇനി അടുത്ത ഫോഴ്സ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതും ക്ലോക്ക് വൈസ് തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വി എ കണ്ടു മൂന്ന് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സസ് കണ്ടു ഇനി എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ വി ബി ഉണ്ട് വിച്ച
So condition of your yam, but okay, Ella numericals a lay. In the matron Ariam Badland, I told her, maybe matron. So we be Namka, numericals such a solvia. While Latina right side look on the other solvia, a value of the kit. Okay. A portion clear Ila Talgada, at the point, focus here. At the point, the B or the point. A thing will point clear at the slaka. About a B is on the point, it comes on Amka, Adi the force of VA. VA nor the force is six meter distance and a BUI to create in it. At the force is on a four. Four kilo newton. Other any act in another at a distance of two meter from the support A. So it makes a distance of four meter from the support B. And then in the moment and create another is creating a Anti clockwise moment, so its sign is negative. We need to calculate UDL. UDL is the load of the calculator, which is 4 into 1. We need to the distance. Distance is the If we have a distance, we need to note this. This is 1 meter, 1 meter. So 1 plus 1, UDL starts to start 2 meter. We need to calculate the center load. We need to calculate the load and the distance in the half. Load is the distance of 1 meter and the half. 1 into 1 by 2. Le. So, load in the centroid value distance is 2.5 at the return. 2 kilo newton. This is the make the distance 1 meter. Pin, at the force, VB. VB passes through B, our moment center, so its moment is 0. Then, VB numerical switch to solve it. VB is the value. VB is the unknown I told. VB is the Raise a mistake, Anna. Even Uncle Nertha Kitty. Maybe Uncle Nertha Kitty, Dana. This is our VA value. Okay. Check in there. Check in there. Check in there. Sigma V. Algebraic sum of particle forces. So, first force is another VA, which is acting upward. VB is also acting upward. Reactions are being considered. Downward forces are 4 kilo newton point load acting downward. 4 kilo newton UDL. 4 kilo newton UDL is negative. 1 meter is acting. So, intensity into distance. 4 into 1 and the total load. 2 kilo newton which is acting downwards. Substitute edu, VA, VB, gittia values would substitute edu. Substitute edu, pind the value 3 it is 0. That is the sigma V equal to 0 on the condition satisfied on the beam equilibrium. Okay. So, simply supported beam in the ethra problems in our discussion. We will basics moon and agando. We will combine our agando. Any reward of problems in textbooks are available on different varieties of problems. And the basic strength of materials in your the theory of structures in the textbook you say that you can solve solve the problems. Okay, or your or your textbooks you say the concept is helpful with yes, I can help a clockwise, a link anti clockwise, a sign, help with yes, I can get it. Other and then another item and slack a text a textbook in the theory content of each other. Either no, I will be positive. I did the letter and another okay to an. Note, if you use the textbook, you can use the concepts. This is the use of the concept. So, if you have a concept, you can use the direction. Okay. That's why we have an overhanging beam. 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 We have now, we have to do this. We have to do this. A to B is span 5 meters. That is 1 meter projection projection beyond the support. That is an overhanging beam. We have to do 4 kN, 3 meter distance from support A. That is 2 kN, uh, B is 1 meter. We have to do this. And the procedure and the Sadana procedure, support, support to match it, reactions on the replace here. 
ഇവിടെ ഞാൻ എച്ച് എന്നുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട്സ് വർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് സോറി ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹോർസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വിഷയമില്ല സോ ഇത് നേരെ സെയിം ഫിഗർ ആകെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട്സ് വി എ മാറ്റിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് എ മാറ്റിയിട്ട് വി എ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻസ് ആയി ബി മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ ആയി എച്ച് എ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് സിഗ്മ എം എബൌട്ട് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സിഗ്മ എം എബൌട്ട് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കുമ്പോ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്വേർഡ് വി എ ഡൗൺവേർഡ് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്വേർഡ് വി ബി ഡൗൺവേർഡ് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ അതിന് ഓരോന്നിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻസും നോക്കാം വി എ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് സെന്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ എയിൽ നിന്ന് ത്രീ മീറ്റർ മാറി ഡൗൺവേർഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് എ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ഇന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം എ സോ വെൻ വി ഫിക്സ് ദ സപ്പോർട്ട് ഫിക്സ് ദ പോയിന്റ് എ ആൻഡ് അപ്ലൈ ദ ഫോഴ്സ് വി ബി ഇറ്റ് ദ ബീം ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇന്ന് ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വെൽ എസ് അവർ ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ അഗെയിൻ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഇൻ ദി മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നോക്കാം വി എയുടെ മൊമെന്റ് സീറോ വി ബിയുടെ മൊമെന്റ് 4 into 3, ഏത് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വി ബിയുടെ മൊമെന്റ് വി ബി ഇൻറ്റു ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദി ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ സോ ദ സൈൻ ഇസ് നെഗറ്റീവ് എഗൻ ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇസ് ആക്ടിംഗ് ദി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സിക്സ് മീറ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് അബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളാണ് എല്ലാം എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓൺലി എൺ ഓൺ ഇസ് വി ബി ബാലൻസ് ഉള്ള വാല്യൂസിന്റെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് വി ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ സെയിം ബീം തന്നെ നമുക്ക് സിക്മ എം എബൌട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ ഈ സിക്മ എമ്മയുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നതും ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നതും വർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എബൌട്ട് ആയിട്ട് മൊമെന്റ് എടുത്തപ്പോ അതിവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് ഫോഴ്സസും പോസിറ്റീവ് മൊമെന്റ്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ പക്ഷെ അടുത്ത ഒരു ഫിഗർ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മൊമെന്റ് സെന്റർ ഏതായി ബി ആയി മൊമെന്റ് സെന്റർ ബി ആവുമ്പോ ഓരോ ഫോഴ്സസിന്റെ എഫക്ട് എങ്ങനെയാ ബിയിൽ വരണേ നോക്കാം ബി എ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് അല്ലെ എബൌട്ട് ബി വെറൈസ് അവർ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ബി എഗെയിൻ ദിസ് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് എ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ബി കണ്ടോ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടണും ടു കിലോ ന്യൂട്ടണും വർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബി നമ്മൾ മൊമെന്റ് സെന്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ലോഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് എല്ലാം ചിത്ര ഇത് ലെവനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ലെവന്റെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലെവന്റെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോ നെക
വ്യത്യാസം ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫോർ കിലോമീറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റും ടു കിലോമീറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റും ആണ് ഓക്കെ സോ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലൈ നമുക്ക് വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ ചെക്ക് ഫോർ ദി കാൽക്കുലേഷൻ സിഗ്മ വി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇത് വാല്യൂ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ബ്രിയം ഓക്കെ സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ആയുള്ളൂ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീമിന്റെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക ഓക്കെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോ ടീച്ചറെ ഹലോ ആദ്യം സർ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഹലോ ഹലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ലോഡ് 
ാണെന്ന് ായിട്ട് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ ഒരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് വന്നത് ഇതേ കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിഗ്മ എം അബൌട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ വി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അബൌട്ട് ആയിട്ടൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റും ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതൊരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വി ബിയുടെ മൊമെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ വി അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു സിഗ്മ എം എ ബോട്ട് എം ബി ഇക്കോൾ സീറോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നില്ല ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് സിഗ്മ വിയിലോട്ട് പോവാം പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഹലോ അടുത്തത് യു ഡി എൽന്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് യു ഡി എൽന്റെ പ്രോബ്ലം യു ഡി എൽന്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ഡൗട്ട് 